连累我，雨欢。你连累我，这是你意思吗？这次，你一定要听我的。昆龙渊，我把你关了起来，最后还是你救的我。现如今，苍柳没有安身之地，你为什么还帮我？帮自己的兄弟，还需要理由吗？肯定会后悔的，等后悔那天再说吧。哎，我在这儿的话不方便出去，你帮我个忙。我想进我姐连少将军，圣女，怎么了？雨欢想见你。雨欢，他在哪儿？跟我走吧。嗯。他们两个怎么会在一起呢小伤而已，只是姐姐，苍流，我可能待不下去了。离开苍流，你有什么打算？天下之大，总有我容身的地方。我只是担心姐姐，我走之后，姐姐会受到牵连。不用担心，姐姐只想阿焕平平安安的。现在，如果不想被欺负的话，只有一个办法。智者大人，他还好吗？智者，那日似乎受了伤。智者受伤了。石鹏大人，怎么突然到连寒舍呀？石郎大人，你这儿可不是寒舍，你有何事，就请直言。飞廉少将军。可在府上，飞莲，你找飞莲何事？我找他问一个人的下落。不知施鹏大人找我何事？羽焕和少将军素来交好，如果少将军知道羽焕的下落，还请告知。毕竟。私藏命犯的罪名，这毁的可不单单是飞廉少将军的名声。石鹏大人，你什么意思？我独自前来，只想讨得飞廉少将军一句实话，我便不会心存疑虑。圣女与主。怎么会到贵府拜访？哎，石鹏大人，你可别信口开河。圣女雨竹怎么会到我这儿来呢？少将军，是吗？难道说我看花了眼？
看来，不请大人去我的房间盘查一番，是很难了了大人的心结啊。大人，请吧。飞莲。大人，请石鹏大人，你看够了没有？哪儿来的雨竹啊？少将军的房间不错。石郎大人。你不舒服吗？怎么脸色发白？多谢石鹏大人关心。不知石鹏大人还有什么地方要看吗？石鹏大人，你一进府就说飞廉私通窝藏命犯，如今什么也没找着，难道说走就走了吗？那你想怎么样？我要在五十堂卖衣。藏到家里来了，可是我，你是想把我们都毁了吗？这次算你命大，下次再如此鲁莽，你别怪叔公我对你不客气。还有，从今日起，你必须禁足，待在府里，哪里也不许去。叔公。报告，侍奉大人来了。你先下去吧。是。余欢，侍奉来了。在哪？前厅。你帮我把他引到这儿来。把他引到这儿？那你们……他只有来了，我们才有机会走。我也是时候离开了，石鹏大人，怎么样了？你说呢？余欢没发现在飞莲那儿，只能说现在不在。可惜没能人赃并获，石郎真是眼中钉。石鹏。
没有找到余欢。没有。景城就这么大，他能跑去哪儿？使者大人，请您放玉焕一条生路。路都是自己选。殿下，鬼神渊的封印已经打开有一阵子时间了，不知道殿下接下来如何呀？现如今只剩下镜塔上的封印了。一旦解开封印，我便能获得帝王之力。只是，殿下，你是不是还在担心六王灰飞烟灭的事情啊？我不仅仅是担心，我是希望能够找到。破解灰飞烟灭一事的办法，殿下，一百年前打开无色城的时候，六王就已经做好殉意的准备了。空桑沉睡的十万子民是我的子民，六王也是我的子民。殿下，要成事，终究是要付出的。那也不能是他们。此事，我已得到龙神之力，我定会把你召唤回来。少主。少主的身体已经基本痊愈，龙神之力果然可以护少主周全。龙神之力不光只是可以保护我的周全。回碧落海一事，少主有打算了。如今我已获得龙神之力，但是真蓝那边封印还没有完全解开，而且空桑六王灰飞烟灭的事情需要尽早解决。既然已经和空桑结盟，断然没有将空桑之事置之不理的道理。那少主下一步打算怎么做？苏诺离开的时候，我突然想起一件事情。既然苏诺可以和我共同承担反噬之力，那我也可以和他人共担痛苦，同享生命。少主，你与苏诺合二为一，才是完整的海皇血脉。因为你与他之间牵绊更深，所以才可以共同承担静之术的反噬。其实，在年幼的时候，我在空桑郡主朱颜那里。看到了一个同生共死的法术，看出来什么了？都是一些空桑的法术，有些很简单，有些却很难。朱元姐姐，这些法术你都会吗？那当然了。那。这个星什么法术，为什么少了半夜的咒语啊？这可是逆转命轮的法术，可随意用不得。哦，那就是不会了。你这种法术啊，不会也罢。星魂海誓虽说能逆人命改生死，可是危险至极，代价极大，等于把自己的命都交给别人了。希望我这辈子都用不到这种法术。那我们一辈子都要平安喜乐，永远用不到这种吓人的法术。对，我们小苏魔一辈子都会平安喜乐的。这种逆转命盘的法术，往往都会耗损施术者极大的灵石。少主，你还是三思。那句咒语，到底是什么？
。我和他，百年前就认识。我为什么会哭？我和他到底经历了些什么？白英姐姐，乐生，白英姐姐，你不高兴啊？没有啊。你是不是还在为冰块哥哥的事情难过呀？自从我来云荒之后，这一路也经历了太多事情，冰块哥哥无论如何都会解决的，你不要太担心了。对了，那生，你是怎么认识海皇的？他在天阙救了我们，啊不，准确来说应该是帮你。那个时候你们明明认识，但你不理他。完了完了，不行不行，我不该说这么多的。冰块哥哥知道了，他肯定又要说我了。为什么不能告诉我？他说有些事情让你知道，未必是好事。白银姐姐，那我先去找妍希了。出了这么大的事情，我也不知道她怎么样了。好，你去吧，我先去了。收我，妍希，干嘛呢？没什么。哦，我都听白银姐姐说了。出了这么大的事，你还好吧？嗯。你也别太担心冰块哥哥了，他会好起来的。那生，嗯，你真的不和我去京城吗？我会去啊，但是不是现在吧？你好些了吗？嗯那天你怎么回来？我敲了三下碧光珠，然后你没有出现，我担心你会出事。谢谢你。怎么了？那声遇到危险了，快走。那生，那生，会不会是苍流人？不确定，先带他们回去。到底发生什么事了？殿下，哎呀，你怎么来了？大司命从水镜中看到那声出危险了，我就赶过来看看，发生什么事了？我们被鸟灵攻击了，它速度很快，力量也很强，我们没有防备，所以就被击晕了。那你有看到鸟灵的样子吗？并未看清楚。你是在担心鸟灵是白灵？西镜不在这里，你一个人保护那生太危险了，我留下来陪你吧。少主，还是我留下来保护那生吧。哎，不不，不用了。啊，我我的意思是，有白银姐姐陪着我，不用那么麻烦的，不会有问题的。我会设置一个结界在木屋，就没有人来打扰了。那就有劳了。
。那生，你怎么了？饿了吗？要我去给你煮点吃的吗？不用了，白银姐姐，我不饿。那你是不舒服吗？没有，白银姐姐，我觉得妍希她好像。我先出去看看。嗯，李二，李二真的是你？你怎么来了，姐姐？我们进去聊吧。我会让苏魔解开这个结界的。这结界是苏魔布下的。嗯，他为了保护我，还有那生，他终究还是陪在了你的身边。灵儿，我有些话想对你说。灵儿，之前在九义。我一直很慌乱。我本来想再去找你的，我说了那样的话，你不找我是应该的。我不知道你想不想见我，所以，我想见你，我当然想见你了。在我做了那些事之后，你也是身不由己，而且这百年来你经历了太多的事情。姐姐，你什么时候可以收起你的善意，变得自私一点呢？灵儿，我只是想到你为了打开无色城付出的代价，想到解开封印你就会灰飞烟灭，你可以不这么做的，这是我的责任。你不觉得这代价太大了吗？你不害怕吗？姐姐，如果有办法可以让你不会灰飞烟灭，你答应我一定要去做，千万不要放弃。你为什么这么说？苏沫，刚才在小木屋。有一些话没跟你说，恭喜你获得了龙神之力。真的没想到，获得龙神之力需要付出这么多的代价。谁说不是呢？你的伤怎么样了？恢复几日便好了。我们的时间不多了，如果等到苍流恢复元气，我们就来不及了。一旦上了镜塔，面对的就是智者。星尊王可是你的先祖，你想好？他不是守护云荒的星尊王，他是暴虐成性的智者。等白英身体恢复了，我们就马上出发。好。你怎么在这儿？啊，我找你来是想让你帮忙解开这个结界。海皇，我只是来看看姐姐，陪伴她几日。灵儿不是陪我几日，灵儿之后会一直陪在我的身边。所以，你能不能帮我们解开结界？这是安神的药，我来送给你。姐姐，你生病了？没有，之前受了伤，现在已经好了。先走了。
。灵儿，你先进去休息一下，我去送送他。白琳的事情你还记得吗？你是指什么事？九一山的事情。他说，在九一山他杀害过你。那是我们之间的一些小误会。和亲人团聚，终究是一件好事情。苏诺的事情，你不要太难过了。不用担心，苏诺他只是用另外一种方式陪着我吧。你已经获得龙神之力，现在只剩下最后一个封印未解，我们是不是应该商量一下后面的事情怎么办？这些事情你不用操心，这几日你和白琳就在木屋好好休整。我虽然忘记了一些事情，可是并不妨碍我们去解封印。智者主动出击，现在去解封印的话。胜算不大，我需要再想一个更有把握的方法。白英，不用送了，我先走了。出来吧。海皇，为什么要跟着我？我想知道，你到底可以为姐姐做到什么程度？我不需要向任何人证明。如果我说，我找到了解决姐姐灰飞烟灭的方法呢？什么方法？你让我高兴了，我就告诉你。自我知道了姐姐会灰飞烟灭，我便想尽一切办法寻找破解之术。此法术施法者可逆生死，肉白骨。什么法术？你想知道吗？我有一个条件，我可以告诉你，但是我要你死。你觉得我在骗你吗？此乃我空桑的法术，只有一位空桑赤世的郡主用过，为了救他心爱的人。这种法术啊，不会也罢。血魂海誓虽说能逆人命、改生死，可是危险至极，代价极大，等于把自己的命都交给别人了。你是说朱颜？你怎么知道？朱颜小札在你手上。我不知道你在说什么。你要是有便拿出来，要是没有，就不要浪费时间。你不想知道朱颜小扎里的方法是如何救姐姐的吗？你这自信满满的样子，真是让人讨厌。当时你走在前面，可能不知道，后面有个鸟灵想要袭击你，我想要去阻止他，可是我自己也重伤未愈，我也被他袭击了。你也被袭击了。你怎么样啊？你伤的重不重啊？我没事。你终于肯相信我了。我，对不起啊，妍希。都说我不好，还好我没告诉白英姐姐，要不然他们都得怪你。只要你相信我就好了。嗯
灵儿，姐姐，在干什么呢？我涂胭脂呢。姐姐看好不好看？好看，好看。我的妹妹呀，怎么样都好看好久都没有一起出去玩了，那生，你已经不是小孩子了，不要什么事都要别人陪你。妍希，你，你怎么这么凶呢？你变了，你变得特别奇怪，你是不是变心了？全仙还没有回归碧落海，我曾经和韩州宁良一同立下誓言：全仙一日不回碧落海，我便一日不化生。可如今，我不仅为你化了生，连韩州宁良也都相继死去。你要我还怎么快乐的活着？那你要我怎么样？我还想跟你一起痛快的活着呢。妍希，那些人都已经殉役了，你更应该带着他们的那一份，更好的活下去啊！他们不是你的朋友。你当然可以这么说。全仙一日不回碧落海，你就这么折磨自己，还是你要跟我分开？再见吧，我走了。白英姐姐，白英姐姐，白琳姐姐呢？嗯，我也不知道她去哪儿了。你不是去找妍希了吗？怎么这么快就回来了？教人怎么可能一生只爱一个人呢？他们一辈子遇到那么多人，或许就是因为活得太久了，很多事情就忘了，记不起来了吧？那你说，如果一个人把另一个人彻底给忘了，他还会继续爱他吗？如果是真爱，应该会记得吧？你在说你跟冰块哥哥吗？没有，我在说你跟妍希。你怎么又生他气了？妍希这几天回来就跟换了一个人似的，但有时候对我也挺好的，但有的时候对我就爱答不理的。这项链是宁良的。嗯，不光是宁良的，韩州和听的我也留下来了。为什么？他们之前都是跟我斗过嘴的鲜活的人。可他们都为了理想殉役了，我就想把这个项链留下来，好好做个纪念。我要把自己也当成全仙的一员，替他们走完回归碧落海的路。那生，你不要胡思乱想了。最近发生了太多的事情，妍希她或许有些心累，再加上她两个最好的朋友都离开了她，这个时候你应该多多关心她，包容她才对啊。嗯。那可能是我太无理取闹了吧。阿英。
，殿下，怎么了？慌里慌张的？没事，我以为是灵儿回来了。啊，你手里是什么？我刚刚整理被子的时候，在被子里面发现了药。我怀疑灵儿有事瞒着我，我有点担心。把这药给我看看。这瓶药我先带回去，让大司命看看。嗯。啊，对了，素魔说解封印的事情已经跟你商议了，我们什么时候出发？这个不着急，我们还有些事情要办。素魔也这么说，你们到底有什么事情瞒着我？倒也没什么。阿英，这是我们男人之间的秘密。殿下，殿下，哎呀，殿下，这回你可是真让老臣为难了。哎呀，老臣哪儿懂得药，我对他是一窍不通啊。哎呀，大司命啊，我真当你是无所不知、无所不能啊。哎呦，殿下，你可真是高看老臣了。整个无策城里，连一个精通医术的人都没有。你说当初这六王？怎么就没有一王精通医术呢？殿下，现在说这个还有什么用啊？无色城没有，全仙有啊阿云，你找我？是。嗯，不是。到底是还是不是？是。不过我是有事情想请教你。你说。你能帮我看看，这个是什么药吗？这药是谁的？是阿英在木屋里找到的，应该是白灵的。我再仔细看看，你稍等片刻。嗯。少主，此药中的一味药，凶险至极。怎讲？此药若是单独服用，剧毒，服之必命。可若是服用之人，本身就身中毒气，那这个药可以压制其毒性。既是解药。也是毒药，只是毒药。以此药压制毒性，也只是暂时的。这好似回光返照，可以让人短时间之内看似好像康复了一般，但服用之人的内力已经被掏空了。海皇，我只是来看看姐姐，陪伴她几日。这件事情先不要告诉红渊，待我查清楚了再说。你来找我是考虑好了？你真的见过朱颜小札？我在舅舅那儿偶然看到过。这些年，我们一直想靠上面的法术摆脱智者的控制，可惜一直都没有成功。能让他摆脱血气折磨的，只有新婚海誓这个泥田的法术。可惜找不到人跟他共享命运。你们知道那句咒语？朱颜小札最后一夜缺了。没有那个咒语了，新婚海誓根本无法完成，所以我才来找你。说来可笑，这云荒这么大，我居然找不到一个可以帮姐姐的人。我可以告诉你新婚海誓的方法，但是咒语，你要自己去找。
片怪夜色前，半梦相思半梦见。层层海浪堆叠，重复着誓言，却终究消散。相见也难提旧缘，轻叹往事薄如烟。破开心中的结，你住在里面，不曾被谁发现。归去，必是。